வெல்கம் டு மை சேனல் இன்னைக்கு கேரளா ஃபிஷ் பொலிச்சது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நான் வாவல் மீன் ஒரு கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் நல்லா ஸ்லிட்ஸ் போட்டுருங்க அப்போ தான் நம்ம மசாலா உள்ளே தடவும் போது நல்லா உள்ளே இறங்கும் மீனுக்குள்ளே இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்லிட்ஸ் போட்டுக்கோங்க நம்ம அந்த மீனுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் காரத்துக்கு ஏற்ற மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ தனியா தூள் ஆட் பண்ண போகிறேன் தனியா தூள் வந்து நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்களும் அதே மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் மசாலா உங்கள் மீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி குறைச்சிக்கோங்க ஏற்றிக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்ல ஒரு விஸ்க் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்போ தான் ஈவனாக நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம மீனில் வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் போது நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இப்போ வந்து பேஸ்ட் மாதிரி நல்லா ரெடி பண்ணிக்கலாம் திக்காக இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் தான் மீனில் நல்லா ஓட்டும் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மசாலாவை மீனில் தடவிடலாம் இந்த மாதிரி மீனை கையில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மசாலாவை எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தடவிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு பகுதியில் தடவிட்டேன் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்க இடத்துல நல்ல கை உள்ளே விட்டு விட்டு தடவி எடுங்க இப்போ அடுத்த ப சைடில் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்த பக்கமும் இதே மாதிரி நம்ம ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக இந்த மசாலாவை எடுத்து இந்த வாய் பகுதிக்குள்ளேயும் இப்படி விட்டு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு மீன் வந்து டேஸ்ட்லெஸ்ஸாக இல்லாமல் டேஸ்ட்டாக ஈவனாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வாய்க்குள்ளி விட்டு எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஒன் ஹவர் ஊற வைக்கணும் நான் அதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ண போகிறேன் நான் கடாயில் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சா இப்போ நான் இதில் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெங்காயத்தை நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு வெங்காயம் எடுத்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும்னு தேவையில்லை ஓரளவுக்கு நல்லா மடங்கி வந்தால் போதும் இப்போ இது கூட நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காற்றுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் இன்றைக்கி ரெண்டு பச்சை மிளகாவை குட்டி குட்டியாக நிறைக்க ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு கருவாப்பில்லி ஒரு கொத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா மடங்கி வரட்டும் நல்லா மடங்கி வந்தோடனே நம்ம இந்த மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து மீனுக்கு தடவுறதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணோம்ல அதில் இருந்து கொஞ்சமாக இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம வேறு எதுவுமே போட தேவையில்லை எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ கொஞ்சம் வதங்கினே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுவோம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினே நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட வேண்டிதான் இப்போ தேவையான அளவு கொத்தமல்லியை பொடியாக நிறைக்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மீனை வந்து நம்ம வாழை இலையில் தான் பொறிச்சு எடுக்க போகிறோம் அதுக்காக வந்து இப்போ நான் வாழை இலையை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வாழை இலையில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மசாலாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓரளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணால் போதும் ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் தேவையில்லை இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஊற வச்சுருக்க மீனை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எங்கெல்லாம் மசாலா வந்து ஈவனாக இல்லையோ அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஈவன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து மீதி இருக்க மசாலா கொஞ்சம் அங்கங்கே தடவி விட்டுருங்க இப்போ தடவியாச்சு ஓரளவுக்கு இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி இன்னும் கொஞ்சம் மசாலாவை மேலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ண பிறகு நம்ம வாழையிலையை க்ளோஸ் பண்ண வேண்டிதான் வாழையிலையை நம்ம க்ளோஸ் பண்ண வேண்டிதான் நீங்கள் எப்படி விரும்பிங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த சைடு ஓப்பனாக இருக்கக்கூடாது நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அப்போ தான் உள்ளே இருக்க மசாலாலாம் வெளியே வராமல் இருக்கும் நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு நூல் வச்சு கட்டிடுங்க அப்போ தான் அந்த இலை வந்து ஓப்பன் ஆகாது ஒரு டூத் பிக் எடுத்து அங்கங்கே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் இலை வந்து பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் நம்மளுக்கு உள்ளே வச்சுருக்க மசாலாவும் வெளியே வராமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அங்கங்கே இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க டூத் பிக்கை இப்போ நல்ல இந்த மாதிரி ஒரு த்ரெட்டை வச்சு நம்ம நல்ல டைட்டாக கட்டி எடுத்துருவோம் நான் ஓரளவுக்கு நல்லா கட்டிட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எங்கெல்லாம் கேப் இருக்கோ அங்கெல்லாம் திருப்பி நான் டூத் பிக்கை இன்சர்ட் பண்ணுறேன் அதை நல்லா காய வச்சுருவோம் காய வச்சோடனே நம்ம வந்து ஒரு ப்ரெஷ்ஷை வச்சு ஆயில் நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வாழையில் வைக்க வேண்டிதான் இப்போ கடாய் நல்லா
இல்லைனா மீன் உடையிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இல்லைனா இலை பெய்யறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ மெதுவாக நல்ல கேர்ஃபுல்லாக போட்டுருலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆப்போசிட்டில் வந்து நல்ல வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஓரளவுக்கு இப்போ இந்த சைடும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் குக் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்த சைடு திருப்பி டேர்ன் பண்ணிடலாம் நல்லா குக் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி டேர்ன் பண்ணி டேர்ன் பண்ணி குக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இப்போ வந்து நல்ல ஃபிஷ் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நம்ம இந்த இலையை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் நல்ல இலை வந்து குக் ஆகிருக்கு உள்ளே இருக்க ஃபிஷ்ஷும் நல்லா குக் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் நம்ம அந்த த்ரெட்டெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த லீஃபையும் கட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது அதனால தான் கை வச்சு எடுக்காமல் சிசர் வச்சு எடுக்கிறேன் இப்போ மீன் பொழிச்சது ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் என் சேனலில் பார்க்குறதா இருந்தால் பக்கத்தில் இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்படி கூட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவி